Olha só, galera, ele tá bem ali na frente. Bem ali, ó. E toma! Nossa senhora, a balada passou bem perto dele, galera. Eita, ele tá aqui, ó. Nossa, ele chegou por trás me atacando. Nossa, ele me acertou. O que é isso, cara? Olha o tanto de vida que eu perdi, galera. Nossa, ele tá correndo atrás de mim e tentando me acertar. Nossa, calma, 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 galera. Eu preciso fugir. Preciso fugir. Nossa, ele tá vindo atrás de mim. Eu acho que ele veio, galera, por dentro da água, cara. Por baixo. Olha, ele tá atacando ali, ó. Deixa o like no início do vídeo. Galerinha, seguinte, no episódio anterior eu construí aquela parte ali da muralha, olha só como que ficou, ficou muito grande cara, e deu muito, mas muito trabalho, só que ainda resta aquele outro pedaço ali atrás, ó, olha lá, bem atrás de mim, tem um pedaço ali que tá aberto, e os dragões estão entrando aqui dentro, pelo aquele pedaço que tá aberto cara, olha só, tem um dragão aquático bem ali, e tem outro voando ali em cima, e tem um que já tá bem aqui ó, Olha só, ele tá bem aqui, esperando eu descer daqui, só que ele é nível 57. Já já eu chamo meu dragão e aí eu vou dar o dele. E ali dentro, galera, tem um outro dragão da mesma espécie desse daqui, ó. Só que aquele de lá, ele já é mais forte. Ele tá bem ali, ó, na loja do guardanapo. E como vocês podem ver, ó, bem ali do lado tá a Blue Evelyn, que é a minha filhotinha de Fúria da Luz, que ainda tá no nível 1. E se ela andar até ali, ó, perto da loja, aquele dragão pode acabar atacando ela. Mas eu estou confiando naquele dragão ali. Eu acho que ele só entrou ali pra se esconder de algum outro dragão muito mais perigoso. Talvez seja esse daqui, ó, esse que tá aqui embaixo. Então, galerinha, foi olhando os comentários que eu resolvi fazer uma coisa que vocês estão pedindo muito pra mim poder fazer. Já era até pra mim ter feito isso, cara. Eu não sei por que eu não pensei nisso antes, mas ainda bem que eu tenho vocês aqui para estar tá me dando dicas vocês estão me pedindo para poder fazer um dragão aquático nascer, e galera, olha só toda essa região ali, ó, se eu colocar uns dois dragões aquáticos, eu acho que nenhum dragão vai conseguir entrar mais aqui, hein galera, principalmente se for uma espécie forte e no nível máximo então galera, nesse episódio aqui eu irei fazer o meu primeiro dragão aquático nascer Quer dizer, não é o primeiro dragão aquático, porque eu já tenho o Tambor Trovão, mas eu quero um dragão aquático, aquático mesmo, sabe, que fica só dentro da água, tipo aqueles que estão chegando ali, ó, estão invadindo o meu território. Então já vai deixando aquele like nesse episódio aqui, porque ele vai ser muito, mas muito brabo, e pra mostrar pra vocês que vai ser brabo, olha o que eu vou fazer, vou chamar logo meu Morte Rubra gigantesco aqui, cadê ele? Ali, nossa senhora, ele é muito grande, mas por que, que eu tô chamando ele? Vou mostrar pra vocês agora. Vou montar nele aqui porque eu irei atacar esses dragões que estão entrando aqui no meu território. E se eles ficarem entrando aqui, eles podem acabar eliminando os meus filhotes de dragões que estão nascendo. Olha só ali embaixo. Tem o meu filhotinho de dragão arco-íris bem ali, ó, no cantinho. E tem o meu filhotinho de besta implacável que tá bem ali na frente, perto daquela plantação. Olha só, olha só, bem ali, ó. Então, eu preciso eliminar esses dragões aqui, senão eles irão eliminar os meus filhotes de dragões. E vocês sabem... Sabem que quando um dragão meu é eliminado, eles não irão voltar mais à vida. Mas calma aí, galera. Eu preciso colocar o meu capacete de visão noturna. Eu vou descer bem aqui, ó. É porque já tá ficando de noite. Eita, galera, olha só. Meu Deus do céu, cara. O dragão tá bem ali, ó. Do lado do meu filhotinho. Pronto, coloquei meu capacete. Ativei a visão noturna. E agora partiu, galerinha. Partiu. Eu vou atacar esses dragões. Cara, ele chegou bem perto do filhotinho de dragão arco-íris ali, ó. Ele poderia simplesmente ter eliminado nesse exato momento. E a gente não ia ter um dragão arco-íris no nível 100, galera. Então eu vou começar... Tem um bem aqui, ó. De trás da casa. Então eu já vou começar por esse daqui. Calma, calma, calma. Ok. Para aqui, dragão. Para aqui. Vira, 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 vira. Ele tá bem ali, galera, ó. De trás da casa. Agora é só dar uma só nele. Ok, acertei uma. Nossa, ele é resistente. O que é isso? Acertei duas e pronto, galera. Caiu. Pronto. Perfeito. Um já foi. Ué, cadê os outros? Cadê os outros que estavam aqui? Ué, já fugiram? Não entendi. Cadê o que tinha chegado perto do dragão arco-íris? É, eles fugiram. <risos> Sinto muito. Ai, meu Deus. Ele tá... Eita, ele tá aqui, ó. Nossa, ele chegou por trás me atacando. Nossa, ele me acertou. O que é isso, cara? Olha o tanto de vida que eu perdi, galera. Eu fiquei com quatro corações no Red Dead. Nossa, ele tá correndo atrás de mim e tentando me acertar. Nossa. Calma, 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 galera. Eu preciso fugir. Preciso fugir. Nossa, ele tá vindo atrás de mim. Calma, calma, calma. Ele tá lá dentro do meu território. Voa, 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 voa. Vai, 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 vai. Olha isso. Ele tá vindo atrás de mim. Olha esse dragão, cara. Nossa senhora, calma, calma, calma Ok, ele parou de vir atrás de mim, galera Ele parou, agora é a hora de procurar por ele E descontar, né, galera Olha só, galera, ele tá bem ali na frente Bem ali, ó E toma Nossa senhora, a balada passou bem perto dele, galera E toma 
Nossa, acertei. Pronto, eliminei ele, galera. Perfeito. Cara, olha o tanto de corações que eu perdi, galera. Perdi muitos corações, cara. Só fiquei com quatro. E, galera, eu vou eliminar aqueles outros dois que estão dentro da minha casa ali, ó. Tem dois dormindo ali, ó. Eles estão dormindo. Ah, tá de brincadeira. Calma aí que eu vou dar o deles, galera. Eu vou dar uma balada daqui mesmo. E toma. Nossa, errei, errei. Toma. Acertei uma. Toma. Nossa, acertei mais uma, ele não caiu ainda, cara Que difícil, o local aqui tá muito difícil Pra poder acertar ele, galera, tá muito difícil E esse dragão aqui, ele é tão grande Que eu não consigo nem ver os poderes indo Olha, acertei mais uma, é porque aquele dali É nível alto, galera, olha, acertei mais uma Agora ele caiu, agora é só eliminar aquele outro Ali, ó, sem acertar o guardanapo E sem acertar a Blue Yevely Que tá bem ali do ladinho, galera Toma Acertei, acertei, olha lá, ó, foi eliminado Não tá mais ali, ó, não sei como eu acertei Mas eu acertei Ok, galera, nossa senhora, cara, consegui eliminar os três dragões que estavam aqui tentando invadir a nossa vila. É por causa dessa passagem aqui, galera. Essa passagem aqui, ó, tá fazendo com que os dragões aquáticos consigam entrar, cara. Então eu preciso fechar logo esse local aqui. Mas não vai ser nesse episódio aqui, porque nesse episódio eu irei fazer o meu primeiro dragão aquático, que vai ficar nessa parte aqui da água, nascer. Então eu já vou descer aqui, ó. Pronto, desci aqui. Eu vou até colocar minha cama aqui pra poder dormir logo. O meu Red Dead já tá até dormindo aqui, ó. Então eu vou aproveitar pra dormir aqui do lado dele. É só deitar aqui e dormir. Pronto, galera. Já amanheceu aqui. Eu já desliguei ali, ó, a visão noturna. Agora é só pegar minha cama. E partiu, galerinha. Partiu pegar o ovo do dragão pra poder fazer ele nascer. A Mora tá bem ali, ó, de trás daquela casa. Hum, então quer dizer que a Mora não me ajudou. <risos> Ou, na verdade, ela chegou enquanto eu dormia, né, galera? Então eu não sei se ela... Não queria me ajudar. Galera, tá dando uma estravadinha, cara. Mas é porque essas construções aqui é muito colossal, cara. Olha o tamanho dessas construções. É muito grande. Ela tá dando a volta em toda essa vila aqui, cara. E tem essas duas torres aqui, ó. De tamanhos iguais com a mesma quantidade de blocos. Então, eu estou tomando muita Chuck. Então, é por isso que dá essas travadinhas assim, ó. Mas é bem normal, galerinha. Então, agora eu vou entrar aqui dentro. Poder pegar o dragão aquático. Ele não tá nessa parte aqui... Deixa eu ver, deixa eu ver Olha, tem aquele ali que é do mesmo que eu acabei de eliminar Aquele dragão rosa Só que aquele rosa, ele é raro E esse daqui, ó, ele não é o raro Mas é da mesma espécie Aqui, galera, eu preciso desse daqui, ó Eu preciso desse daqui Vou até pegar ele logo aqui, ó Vai, pronto, peguei Olha ele aqui na minha mão Agora é só fazer ele nascer, galera Eu vou colocar ele lá na incubadora E, galera, nesse episódio aqui Eu irei deixar ele no nível máximo Sim, Vai ser uma das primeiras vezes que eu vou fazer isso. Eu vou fazer um dragão nascer e vou deixar ele já no nível 100. Então eu já vou pegar aqui, ó, bastante carne. Vou pegar dois packs, porque eu acho que dois packs é suficiente. E eu já vou lá na incubadora pra poder colocar ele pra poder nascer. O meu Morte Rubra tá bem ali voando, tomando conta do nosso território. Se aparecer algum dragão ali, é capaz dele atacar sozinho. Olha isso, ele tá voando ali, ó, em círculo. Agora é só vir aqui e colocar esse dragão aquático na incubadora pra poder nascer. E como ele é um dragão aquático, eu já sei que ele nasce na incubadora de água. E eu também sei que eu não tenho água suficiente. Olha só, toda a água que tinha aqui acabou. Então eu vou pegar esses baldes aqui, ó, e vou encher de água para poder colocar ali dentro daquele baú, cara. E aí, ó, é só vir aqui e encher todos esses baldes aqui, ó, desse jeito, até não ter mais espaço. Tem mais baldes aqui. Agora é só vir aqui na incubadora e colocar essa água desse jeito, assim, ó. Pronto, galera, perfeito. Eu acho que essa água aqui é suficiente. E agora, olha quem apareceu aqui. Olha quem apareceu aqui, galera. O Banquela apareceu aqui na minha frente. Deixa eu dar uma carnezinha pra ele. Toma. <risos> ele apareceu aqui bem na minha frente, cara. Eita. Quem pegou a carne foi a Blue Evelyn. Ela tá nível 2. Quem pegou a carne foi ela. <risos> Ei, Banguela, você perdeu pro dragão nível 1. Um. <risos> eu vou jogar outra carne aqui, galera. Só que eu vou jogar dessa agora. Aí, agora ele comeu. Eu vou pegar esses outros baldes de água e vou colocar aqui, ó. Dentro desse baú. Pra quando eu precisar fazer outro dragão aquático nascer, é só eu vir aqui e pegar mais água. Depois eu vou encher esse baú aqui de balde de água. Porque aí eu não preciso ficar pegando água o tempo inteiro. Agora, galera, é só esperar ele nascer. Falta bem pouquinho aqui, ó. Eu vou até esperar logo aqui, ó. Vou dar um pequeno cortezinho. Pronto, galera. O nosso primeiro dragão aquático que vai ficar dentro da água já está pronto pra poder nascer. Agora, galera, eu vou, deixa eu ver... Eu vou ali na frente, vou ficar lá na frente pra poder fazer ele nascer E aí eu já coloco ele dentro da água Pronto, galera, eu vou fazer ele nascer bem aqui, ó Aí daqui mesmo, ele já entra dentro da água ali, ó Então, lá vai, lá vai Vou fazer ele nascer bem aqui na porta E... 
Nossa, galera, e ele veio um macho. Eu vou chamar ele de Dominador das Águas. Foi o nome indicado por um dos inscritos. E galera, vamos ver esse filhotinho. Meu Deus do céu, agora temos um dominador das águas, nossa senhora, agora é só deixar ele no nível máximo galera, e jogar ele dentro daquela água ali, eita galera, apareceu mais um, olha lá galera, olha ali ó, apareceu mais um dragão ali cara, é da mesma espécie desse daqui, eu acho que ele veio galera, por dentro da água cara, por baixo, olha, ele tá atacando ali ó, nossa senhora, calma, calma, calma galera, eu preciso correr lá, não, pera aí galera, eu acho que nem ele que tá atacando não, Será que é o Banguela que tá atacando ele? Galera, na verdade, quem tá atacando ele é a Mora. A Mora tá jogando os ataques nele ali, ó. Será que a Mora consegue eliminar ele sozinha? Nossa, a Mora é muito inteligente, cara. Eu não sabia disso, não. Ela sozinha tá tomando conta aqui, ó, do território. Galera, eu acho que ela vai conseguir eliminar sozinha, hein? Nossa, ela acertou uma, galera. Ela acertou um em cheio. Nossa senhora. Vai, a Mora, você consegue... Você consegue eliminar esse dragão aí sozinha? Vai, 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 vai. Eita, ele começou a ir na direção dela ali. Calma, calma, calma. Ela tem que tomar cuidado, galera, porque ele é nível, deixa eu ver, 64. Eu acho que pra ele eliminar a Mora vai ter que dar muitos ataques. Eita, ele tá indo pro outro lado ali. E a Mora tá virando ali, ó, pra poder tentar acertar ele. Eita, ele tá fugindo. Ele tá fugindo, galera. Nossa, é isso aí. Botou pra correr, botou pra correr. É isso aí, a Mora. A Mora botou o dragão pra correr. Olha isso. Fugiu, tchau dragãozinho É isso aí Amora, muito bem cara Que dragão inteligente, gostei Agora eu gostei muito da Amora Agora galera, eu vou fazer esse dragão Aqui crescer, porque eu já me distraí Demais galera, eu quero muito o dragão aquático Pra ficar tomando conta daquela região ali Então eu já vou separar aqui ó as carnes no inventário daquele jeito, porque aí eu alimento o dragão muito mais rápido. Vou separar assim, ó. E agora é só alimentar ele. E galerinha, vocês estão ligados daquela transformação, né? A transformação que acontece no nível 24 pro nível 25. E vamos ver junto, porque desse dragão aqui, eu juro pra vocês, eu nunca vi. Eu não, não sei nem se ele vai transformar, cara, porque ele já tá todo bonitão, olha isso. Vamos ver, vamos ver. Falta mais um, galera. Ele já tá no nível 24. Vamos lá, dominador das águas. Mude de forma. É, mudou não. Mudou não, galera. <risos> ele já é desse jeito mesmo. Ah, eu pensei que ele ia mudar de forma, cara. Ia ficar, tipo, sei lá, diferentão. Mas ok, já que ele não mudou, não tem problema. Eu só sei que esse dragão aqui, ele é muito forte. E vai ficar mais ainda quando eu deixar ele no nível 100. Então, galerinha, assim que ele estiver no nível máximo, eu volto pra mostrar pra vocês, beleza? Galerinha, o nosso dragão aquático que não consegue voar. <risos> Agora temos um dragão que só fica dentro da água, galera. Quer dizer, ele pode andar na terra também. Mas o dever dele vai ser tomar conta daquele nosso lago do lado da nossa casa. Qualquer dragão que chegar naquele território ali, ele vai ter que eliminar. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora o nosso primeiro dragão aquático. E galerinha, antes de mostrar pra vocês, eu preciso saber de vocês se eu posso gravar sem um shader. Eu posso fazer um teste? Eu já fiz esse teste antes e eu gostei. Porque não trava nada, cara. Mas só que não fica tudo bonitão assim, ó. Como tá assim, ó, os blocos tudo reluzente, tudo brilhando. Vocês decidem, beleza? Tem muitas construções sendo feitas aqui nesse local e cada vez que eu faço uma construção, pior vai ficando, cara. As chunks vão ficando muito pesada. E agora, sem mais delongas, olha isso, cara. Temos aqui um dragão aquático no nível 100 para poder tomar conta do nosso território, da nossa parte ali, ó, a Aquática. Eu vou montar nele aqui só pra vocês verem como é que é. Olha isso. Olha que da hora, cara. Eita, tem um tambor trovão bem aqui na frente. E tem um nada de matar o filhotinho ali, ó, nível 42. Será que eles estão tramando pra tentar entrar aqui dentro? Acho melhor eles nem tentarem nada, cara. Eles estão até virados pro lado de lá, ó. Ei, agora o tambor trovão deve estar tá conversando. Eita, eles estão vindo. Que isso, cara? Eles estão planejando alguma coisa, cara. Olha isso, ele tá vindo na minha direção ali. Não hum, sei não, hein. Galerinha, quer saber? Eu vou testar a força desse dragão. Já que esse dragão aqui não pode voar, então vai ser balada no chão mesmo. E toma! Pronto, eliminei. É isso, não tem artimanha aqui não. Acho que ele estava planejando alguma coisa para poder entrar dentro da minha vila. Agora o, o naderzinho que está escondido aqui, ó, de trás da árvore. Eu vou deixar ele sobreviver, vou deixar ele aí. Agora, galera, é só levar esse dragão e deixar ele bem aqui, ó, dentro da água. Eu não consigo voar com ele, galera, olha só. Eu pulo, mas ele, ele não fica no ar, olha isso, ele não voa. Então ele só fica rastejando no chão. 
ou dentro da água. Aí eu vou aqui com ele e pronto, desci dele. Agora ele fica de boa ali, ó. Agora a proteção desse lago aqui é com ele, galera. Olha que da hora, cara. Agora ele vai ficar tomando conta daquele território ali, ó. Deixa eu ver. Vou subir aqui na montanha pra poder olhar melhor. Olha lá, galera. Agora ele fica tomando conta daquela passagem ali, ó. Que da hora, cara. Gostei. Gostei desse dragão aí. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Fizemos o nosso primeiro dragão que vai ficar só dentro da água ali, ó. Tomando conta daquele território. Eu gostei muito dele, cara. E ele é muito grande. Olha isso. Gostei muito dele. Deixa aquele like se caso você gostou desse episódio aqui, beleza? E deixa comentários dando nomes de dragões para me colocar nos próximos dragões. E galerinha, ativa o sininho se caso você não tiver o sininho ativado. Porque você vai receber a notificação primeiro do que as outras pessoas. Então ativa o sininho. Então é isso galerinha, eu vou ficando por aqui. Episódio todos os dias, então é isso e falou!